I share many blessings, family. I'm going to do a strictly um, English uh, live about Ifa spirituality and philosophy. Um, it's been a while since I've done um, anything educational in terms of live. I'm very conscientious about that. Um, I've mainly been focused on um, uploading articles, translating in English and Spanish, and things like that. And also in my private group, I normally do the lives now. I mean, for a while, I do educational videos, but I wanted to uh, shed light of how our culture works, the body corpus of our tradition, uh, basically how our traditions of Ifa, Oshe, Ifa, and Kuba is. And just for you guys to see the beauty of our tradition and what it represents, a little a little snippet of our culture. So I'm going to speak on in Odu, Babao Sameji. So Babao Sameji, uh, the body corpus, uh, literally teaches us that in the beginning of creation, um, they're known as the Iyami Osoronga or the so-called, you know, wishes or the yes. They wanted to uh, fulfill a purpose on the planet Earth. Everything that has been created has a purpose. And so they wanted to fulfill their purpose on the planet Earth, um, but they had difficulty coming to the planet. Based on this traditional story, this legends, legendary story, they were pleading upon the different Odus to help them come to Earth. So first they asked Baba Yobe, and Baba Yobe declined. They asked Baba Yoko Meji, then Baba Iwori Meji, Baba Odi Meji, Baba Eiroso Meji, Baba Juane Meji, Baba Obara Meji, Baba Okana Meji, Baba Oguna Meji. Uh, many greetings, my brother, many greetings, Ashe. So they asked from Baba Yobe to Baba Guna Meji and all the Odus declined the offer to assist and help the Iyami Osoronga come to the planet Earth. However, uh, when Baba Osameji appeared, right, in the body corpus, it shows that Oromila, uh, because of his, I guess, kind heart, kind heart um, decided to help the Iyami Osoronga come to the planet Earth and fulfill their purpose. There were certain conditions that Yami Soronga said, um, if you help us, can we, you know, lay on your back so we could travel? Well, that's what Omega told him. They agreed in those terms and those conditions. However, as they were commuting to the earth, right, um, the Iyami Sorongas clearly stated to Oromila, hey, can you, can you allow us to be inside your body because we're going to uh, accidentally fall off and get hurt? Oromila, without thinking twice about uh, that proposition, uh, uh, accepted so they literally entered his mouth and they were in here, right? And they and they told him, once you arrive to the planet Earth, we're gonna leave. You know, we're gonna be very grateful to what you're doing for, for us. Oromila said, sure thing. When Oromila uh, finally arrived to the planet Earth, he kindly told him, hey, I fulfilled my role, I've done my purpose, now it's time for you guys to leave. And the wishes declined. They changed their, their ideology. They said, we're not gonna leave your body. And he says, well, I'll starve you guys to death. I'm not going to eat. And they said, we'll feed off your intestines. This is when he had the daunting realization that being extremely helpful was actually detrimental to him because this teaches us that we have to also be very selective who we help, who we do not help. Because some help is good, uh, uh, like a semiotic relationship, but other selves are, sem are parasitical, right? So this is the, the, the daunting uh, task that Oromila had to figure out how he's going to get out of the situation. They were inside his body. You can imagine, you know, the stress level, you know. So he divined what he found. And he probably revealed, you must give an offering to the deities. And he did so. And he had specific instructions. When he gave an offering to the deities, he literally cooked it and seasoned it with palm oil. The smell of this offering was, uh, I guess, to the to the senses of the wishes was so great and irresistible. They literally left his body to his mouth to go eat, to eat that, you know. As they were eating that, Oromila took advantage of the situation and put a white scarf over them and literally ran as far as he could away from them. When they were eating and they finally finished eating, they literally said, Osa, when they were looking for him. So this is the origins of the of the term Baba Osameji, or the name of the Odu. 
So the more of the story, at least in this and this audio, it teaches us that we have to be selective food. We help also our dieting to ensure that what certain foods that are good for us, certain foods that are not good for us, because Baba Osama he says this is where the person can be diagnosed with uh, with situations with um, constipation or issues here in their stomach. Right? Um, there's a a second uh, story with Ifa and Baba Osama it teaches us about the Obalogun secret society. The Obalogun uh, society to this day in Nigeria, uh, according to friends of mine who are from the traditionalist uh, traditions, uh, they're a society of warriors, religious warriors of Ogun people. I think they're located in Ogun state to this day. But in Cuba, we also have that same society. However, the members of the society, the prerequisites of this society is that they have to be Baba Laos prior to getting anything from the society. And part of the local meat traditions of Ifa, a Baba Lao has to receive or has to initiate in the Obalogun mysteries in order to be a complete Baba Lao or have access to do other, other departments. Because not every Baba Lao is able to do every single thing. Every um, task in our culture requires initiation. And basically, I went through this Obalogun initiation, I believe it was five years ago, after I became Baba Lao. But now I'm going to explain to you the orthodox story of the old Baba family, where this idea stemmed from. So there was a, a, a situation when there was someone who was running, they were going through a lot of hardship, and a lot of enemies were overtaking them. Orumila, through spiritual technology and sciences, was able to nullify the situation and help them. And of course, he was very grateful to Orumila for herself. Oromila noticed that there was this, uh, it's like a knife, a very fancy sacred knife. He said, hey, you know, out of gratitude, can you donate this to me? You know, I will appreciate it. He said, this is not a typical knife. This is from the Obalagon Society, and you're not a member. In order to have this, you have to be a member. Are you willing to be a member of the society? He said, sure thing. So, of course, I will not disclose the, the secrets of the ceremony, but he went through all the entire initiation, initiatory uh, ceremonies to be considered an Obalagon an Omo Balagun, or the, the consecration of the knife of Ifa, we call it. Wrongly term knife of Ifa or Obe Kwakanado is really Obalagun, the Obalagun mysteries. Um, so this just teaches us that um, in our culture, we require to initiate. It's not just purchasing items online and now we have it, or me purchasing this. Like everything was received through a consecration or initiation. By other priests, you know, or priestesses in the case of the Osha, also tradition. Um, this also, as, as far as the wishes, and this old Baba Osamegi teaches us a great strange story about um, taboos because uh, the the woman has a beautiful, uh, I could say, a very a natural way of purifying her body. That's how the divine source has created her, where she has the ability through the moon cycle. To, to purify herself, right? Um, but in, in, in this story, it talks about that, that the, the menstrual blood is a taboo for the Yami Soyongas and it's a taboo for, for the Orishas, right? And I explain uh, a story related in relationship to this. So Obatala, uh, you know, the deity of the, the king of the white cloth in this case, you know, he had an entire tribe of people, right? Men and women. The women will uh, bathe in the river, right? Uh, and and during the moon cycle, they will, you know, cleanse themselves and rid of, you know, purify themselves, ablutions where they can be in the river. And that river was divided by two sections. There was actually like a stone where this water will only go here, and this is about the last people. And on the opposite end is where the Iyamu Soronga, all the wishes were. And they strictly said, you stay on this side, Right? And our taboo is, is, is the menstrual blood. So, okay, so Batala agreed, the people agree, it's fine, we're good. Everything is flowing in harmony until a point where in this side of the river, it was scarcity, there was no more water. So, of course, the women had no choice. They didn't want to stay dirty. So, they went to the opposite end of the river without asking permission to the Yumisorongas during the moon cycle. So, they did what they had to do, you know? And when the wishes uh, arrived to drink, they felt very offended, but they did not attack the women. They attacked Obatala because he's, he was considered, you could say, like the chief or the person responsible to um, enforce, reinforce the laws of the land 
And then so he was the one blamed for not reinforcing the laws. So this is when the witches went after him to, to literally kill him. So Bakala was running, literally he was running. He hid behind uh, innumerable amount of deities. Elegba, Ogun, Shango, got many deities. And the witches overtook all those deities. So he kept running and there was only one last deity left. And it was uh, one picture here, it's Oromila, right? So he hid inside Oromila. The witches were about to kill him, literally. And Oromila had the power to stall them and said, hey, you know, um, no one is allowed to kill anyone in my presence. That's a taboo. So the witches stopped. But at that moment, Obatala received the knife or a balogun, basically had a, a, a very sacred knife where there was, in, I'm, I'm talking about thousands of witches, like in millions of witches, you know? So this is when it came out, out of there, and instead of attacking all of them, killing all of them, right? Oh God, they were running away. Like this knife must be powerful to overtake them because they were literally taking the reaches out. So, the, so you know, so it must be very powerful. And there was one witch left, and she hid inside Oromila, and she was pregnant. And uh, Obatala was about to go like this, and Oromila said, nope, remember, irrespective of who it is, whether it's you, whether it's the witches, no one's allowed to kill anyone in my presence. So she's protected under my custody. You're not, you cannot touch her if she's with me. So Batala respected Odomila's petitions and wishes. And, and then this is when the wish, the one that was pregnant, I say, 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 the witch, is, the witch said, I'm sorry, that was pregnant, said, Oromila, thank you for saving me and protecting me and my unborn child. Because you have done this. Anyone who tries to attack you, your priest, unfairly, using the wishes, me being the mother of all the wishes, will reprimand them. So this is why the Babalao, or those who have handy fire, you know, are protected against negative juju or negative attacks against you know, they use that type of technology because the mother of all the wishes was protected and saved by Oromila. And this is a respect, mutual respect. This is mutual respect. And that's as Baba Laos, you know, there's mutual respect for them, for them, you know, very, you know, very, with the Iyami Sumo, we don't play here, very, you know, respect them because it's like the offerings that are given to them. We're not, no one's allowed to eat them or consume them. It's very offensive. You know, they're very delicate, uh, the Iyami Soronga. There's another story of Baba Osameji where there is a tree that will produce cotton, right? Produce a lot of cotton, but a lot of uh, insects and different animals would just eat of it. The tree fell barren afterward, after a while. It's like, man, everything I produce is taken away by different animals. I don't even get a thank you. I don't get, I don't get an appreciation. What's going on? Keep in mind, E5 stories are anthropomorphic, right? So... This is when it, the, the tree literally sought divination and the odu was cast by Bao Sameji. By Bao Sameji said you must do a bow, a ceremony, so you could uh, have a trans, uh, a transformation going on, right? So there was a transformation that happened where um, he started producing spice, right, inside of cotton. So then when the animals, the birds, try to eat of the cotton, they'll get, you know, poked by the spikes, although it prevents them from trying to consume it or taking it away from them. So this is where the tree was able to produce a lot of cotton, cotton uh, fruitfully and not, and, not, and not be taken advantage of others. So the moral of the story here is basically with one woman that suffers by Baos, I mean, that has the old by Baos Amigi, it means that always people always try to exploit them or take, 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 take. Or psychic vampires always try to take and drain this person's life force. So this is why a person has to reinforce their character so they don't take, they can be taken advantage of. And also, of course, doing a bow, doing a bow and with cotton, the cotton, the bow with cotton is very good to, to and also with spice, because the bow has to have those, those ingredients to be representative of a tree that's reinforced and strong, because all of us are symbolically a tree that produces. But whatever we produce, some people will take advantage of it, some people will, 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 will work will water it. Some people will just drain you. It just depends. But of course, when we do a bowl, it's a spiritual technology that we use as Baba Laos to ensure that a person has protection 
and all able to change, you know, their fate in a not I mean destiny in a in a positive light. Because a lot of uh, uh, a lot of people that I work with who are Christians that have asked me very interesting questions like, wait a minute, are, are you saying are you telling me you're able to change your destiny and then do a spiritual or ceremony and change your circumstances? Isn't this written in stone? We cannot change anything. And I know that's Christian dogma, right? Where and the only word the only way we can see a book of life is through Apostle Peter, right? When we die and we see our name there. We either make it to heaven or we don't make it, and that's it. But that's we're dead already. But in Nephi is different. We get to look at a book of life while we're here on earth. We literally get to borrow our book from Apostle Peter. It's like, hey, let me grab it for a second. You get to read ahead before you experience the experience, years ahead, months ahead, weeks ahead, days ahead, and literally with a giant erase, erase something and write something that's better, more favorable. Symbolically, that's what we do with it. That's what an Ebo is, you know. So, Baba or Samedi. Also has another pataki, another story. I'm not sure if I, I'm on four to five, but there's another pataki. It talks about the three obstacles that a person will encounter, but they cannot complain. This is similar to the entire, um, the, the Job story. When Job lost everything, got everything back, similar, but in Ifa, it's a different version. There's a version for Yemaya, and there's a version for Obatala, feminine aspect of Obatala. Irrespective of which uh, it was divine for her that she will be crowned queen and be acknowledged and, re and recognized by, before the world. But she will have to go through three obstacles first. Can you imagine someone getting kill killed and, and being told, you're going to go through three negative circumstances after this, but at, uh, after that, you'll, you'll be good? You know, people don't understand. That's life. Life is not perfect. People think after a ritual, their life will be perfect. So she did her, her, her ceremony. Babala did the ceremony. The first obstacle was simple. There was a uh, issue like while I was carrying like a big gourd of palm oil, trying to like balance it out, like he was like about to fall. She grabbed it to be helpful, but then some of it, I mean, a lot of it dipped on her white, beautiful dress. But she was about to complain, being human, but she remembered the advice and did not complain. Remember, she was practicing Iwapele or balanced character. She went to the second test. It was um, helping someone cross the street, and you know, a lot of horses, I guess, went by and mud fell on her clothes, but she didn't complain. Then the third, the third test, she saw a stranded horse and she tried to give the horse back to the owner, being kind. But unfortunately, the soldiers around that, around that area assumed she stole it from the king. So she was taken um, to prison, literally. Mm. She was brought to prison, being placed to trial. Um, and then uh, she was right before the king to be sentenced. The king cannot re could not recognize her because of how she looked. She was all messed up. He says she, so she, you know, she had the opportunity to, to bathe and have a whole new dress. And to it, and he was startled to see that it was his own mother. And he said, you also deserve a crown. So he removed his crown and gave it to her and sat ne and, and made her sit next to her. And that was, the sun was Shango. The interpretation of this, it says that not only taking care of, of the women in the family, right? Uh, making sure they're okay, but it also talks about that in life, even after it boils, you could go to certain obstacles, but it's for a test. It's to test your character to see if you're deserving of that great blessing coming forth in your life. Um, this this great old dude, Baba Osamei, also talks about Mafero um, Fumoya, Oya Yansa. Oya Yansa uh, has a saying, Baba Osamei says, your best friend can become your worst enemy. This is the story by which Oya did not trust no one. And I think she had a, a yeah, goat as a friend, literally a goat. Can you imagine that? So she'll tell the goat all her secrets, everything about her life, and she will always feed the goat something, you know, every time. The goat was happy, you know, and just listen to what she'll say. But one day she she couldn't afford to feed the goat anymore. And the goat forgot all the good deeds that Oja had did for him, for her. Uh all did for him, did for him, and began to disclose all her secrets to before the village. Air or her business. Can you imagine that? So, of course, uh, the goat was punished, but that just shows that Osamei says that a person has to be very careful who they disclose all their secrets to. Be very reserved, be very selective who you, who you disclose your information. And also with unfortunate experiences in life where a best friend could become your worst enemy because they know more about you. You know, they know your, your, how you move, how you operate. And it's, it's a very, it's, unfortunately, if they betray, it's very, it's, it's a, you know, it's dangerous, you know. Also, uh, Baba Osamei represents an energy known as Afefe. Afefe is literally the wind. 
my fellow Funo Yayansa uses the win as a vehicle to help ancestors navigate from one place to the other. A lot of spiritual phenomena happens right before us, but a lot of us are just caught in the terrestrial plane and don't understand. Some of us in our culture, we, we're very mechanical. We all, we all know the Mojuba prayers. We all know how to do the ceremonies. We know how to do it. You know, a lot of stuff, you know, which is mechanical, but yet we don't understand. Muchas bendiciones, mi hermano, Voy a hacer una versión en español después en la tarde. Esto está para que la gente que no saben hablar español. Le estoy hablando sobre el London Babao Sameji, para que tengan un poco de, de orientación ellos, para que comprendan. Entonces, pero ya después le pongo todo, para que sepa lo que estoy diciendo, ¿no? Ya después ya le hago uno en español. Pero que sepa, estoy hablando de Babao Sameji. So, basically, APP is the vehicle of the wind, where Oya takes the ancestors from one place to the other. So, the spiritual phenomena that I'm talking about. We mechanically, you know, hit the Pagugu Egun. Pagugu Egun is a stick ancestor, to do the ancestor call. You do the songs, everything. But if you notice when, when, when it's done right, you'll understand that when everything is on standstill, the leaves, the trees, you start seeing the wind, a gushing wind flowing when, when all the um, ceremonies are being done. And I'll be honest with you, as a Babalao now, because I've studied, I read, I know how they manifest now. But 15 years ago, uh, before I was a Babalao, before I was even a, a Risha priest, because in our lineage, we have to be an Orisha priest first to see if you have an Odu to become a Babalao later. So I was an uh, Orisha priest 13 years ago, as far as my my, my, my Babalao Orisha. Then I became Babalao eight years ago. But before that, 15 years ago, um, I was in, a, uh, speaking of the wind, I think I was in a Kumayai uh, tribe, uh, sweat lodge, um, ceremony yeah it was and it was an elder who you know a lot of people will say just before we go in it's separate women on one on one the men on another and i remember they were doing a lot of ancestral chants it's very dark pitch blackness it represents the artificial womb of the woman when we're back inside the womb and then we sweat a lot we sweat a lot and i tell you one good technique to to, to resist the heat because it gets really hot is to have a, a sage right by your nose right here and it's just it helps you like endure a longer time a longer time in there it cools the body you know so i was there and as a, a native americans were doing their chants their ancestral call it was strange all that was covered there's no air i mean it was covered and i felt a wind like this my back and circular and all the brothers felt it like and then to me, I didn't now, I didn't understand what that was, but now, uh, with the information as a Babalao, okay, of course that's Afefe, that's a deity known after Afefe, where the ancestors navigate to the wind. That's how you know. That's how that's how we interpret it. But yeah, Babalao Samigi also talks about problems in the nasal palate, uh, infections in the nose, this area here, uh, and it and. and uh, it says, also it represents the pandemic, it's, you know, it, it, problems like that. Also, like um, the nose, you know, all that all respiratory system has to be clear, pulmonary arteries. Um, also, it talks about the air, like everything is in the air. Now, and when I say everything is in the air, it's nothing solid. The person is seeking to be anchored because they're all over the place. So this is what a person re requires to be anchored. So, yeah, so this... There's a lot more I could speak on on the on the Odu uh, Babao Sameji because Babao Sameji is very mystical, very spiritual, but it represents also the idea that in the world there exists people that unfortunately that practice left hand path negative magic, where a person has to uh, make sure that their house, their outside property is purified. You know, I know we I know this is the concrete jungle. We're like in the city life now. But this religion is from the nature, it's nature-based religion being practiced in the concrete jungle. That's so why I tell people, like, we have a deity called o o o o Ogun, which is the forest. But if in the city life, you see all the trees, palm trees, pine trees. We practice a culture that was just nature-based in the concrete jungle, you know? So, so people could understand what that is. But yeah, so I just wanted to literally um, share this. But Baba Samigi is also... Uh, 
very spiritual as a very spiritual person because it is also manifest the idea of my fate of fungo do dua my fate of fungo do dua in the ilukumi far tradition we literally say in spanish la spiritualidad la religion so it represents the spirituality of the religion and in nigeria we know that odudua is the progenitor of the yoruba race he was a great king right uh who produced oranyinyang and all these different you know and even shango right the fourth alafin of oyo all of this stuff but odudua and osameji represent the spirituality i'm going to explain why because there is a negative energy attacking uh, the, 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 the mages of Ifra. And the energy attacked by Baba Yobe, Baba Yekun, Baba Iwori Meji, Baba Odi Meji, Baba Dosa Meji, Baba Gwane Meji, Baba, Baba Obara Meji, Baba Kana Meji, Baba Guna Meji, Baba Osa Meji, Baba Ka Meji, Baba Otropo Meji, Baba Otura Meji, Baba Repe Meji, Oashe Meji, Ofu Meji. All of them as they were hiding and hid in different parts of the world and in nature. But the only one that hid behind Odudua was Baba Osameji. This is why Odudua is linked uh, with the spirituality of Baba Osameji. So this is why I say uh, people that have that Odu are, are very highly spiritual people. You know. So yeah. So yeah. Without further ado, I just wanted to uh, share this information because um, unfortunately I, there's a lot of uh, my schedule is kind of crazy today, but. I wanted to share an English version, you know, because I hardly do that and I really don't get on social media like I used to. I'm like, ah, very careful about it now because this family is crazy. It's crazy out there. So, uh, so yeah, I'm going to say goodbye to you guys and I'm going to just say hello in Spanish to the ones that are watching to actually explain to them, you know, what I was doing because uh, they normally are typically uh, accustomed to speaking Spanish, you know, so I'm trying to balance it out. So, muchas bendiciones, familia, como los bendiga, con muchas bendiciones. Eh, estaba yo simplemente hablando de lo de un babao samedi en inglés. Eh, la, eh, la, eh, las tradiciones de los humifa de Cuba. Pero lo, la gente que habla en inglés no, nunca han escuchado, no que nunca, pero han escuchado, pero hablando el otro, o sea, el fa, el fa criollo, pero en inglés. O sea, con todos los caminos, los caminos, todas esas cosas. Simplemente lo que está hablando es... Eh, la, eh, Baba Sami, la simbología, lo que, lo, la, la historia de los Yamios Soronga, cuando lo, Baba Yobe, Baba Yekun, todos los Meyi, o sea, de, de Yobe a Guna Meyi, no querían ayudarlas a ella a bajar de la tierra, y aquí fue donde Humila se compadeció a ella y las ayudó a bajar, pero estaban en su espalda en ese momento. Y, y cuando estaban llegando a la tierra, le decían, las brujas le dijeron a Brula, oye, pero vamos a caer y como vivir dentro de tu estómago para poder aterrizar y llegar bien. Y cuando lleguemos, voy a salir de tu boca normal y vamos a estar bien. Y, y, y agradecía de ese, de ese favor que lo va a hacer. Y Orula dice, está bien, no hay problema. Sin pensarlo doble, lo hizo. Llegó la tierra, pero ya dijo, ya hice mi trabajo, ya ustedes pueden salir. Y la Orula dijo, no vamos a salir nada. Cambiaron su idea, lo engañaron y dijo, no vamos a quedarnos aquí nada más en tu barriga. Y entonces Orula le contesta, le dice, oye, pero lo voy a matar de hambre. Entonces ahí donde la bruja y lo vamos a oír de tu intestino. A ti cuando él se rascó la cabeza como diciendo, coño, con una gran ayuda que yo hice, ya llegó a ser una esclavitud, un problema muy difícil. Por eso habla que hay que ser muy selectivo a quien ayudamos. Hace, hace bendiciones, Carlos, bendiciones, hermano. Entonces, si voy a, voy a hablar un poco más de eso, porque ya veo un babalá representando un gran hondo bueno. Vamos a hacerme la espiritualidad. Muy bueno. Entonces, en esta gran historia, eh, eh, las brujas no salían, no salían. Y entonces ahí donde estaba complicado, dice, coño, ¿qué voy a hacer para yo salir de este problema? Adivinó con Ifa, y Ifa le había dicho hacer una ceremonia, una ofrenda, o un cose, ya sabe, una ofrenda grande, y después eh, eh, sale manteca de coro, ¿verdad? Entonces es, ese olor era tan bueno, ese olor para las brujas, que salieron de su estómago, por su boca, para comerse eso, o burla. Aprovechó la situación, las tapó con una tela blanca y se fue corriendo lo más lejos posible. Cuando las brujas, brujas terminaron de consumir esa ofrenda, gritaron, ¡Osa! Como diciendo, buscó donde está Orula, querían buscar a Urumila. ¿Me entiendes? Entonces aquí la moraleja de esto, hay muchas formas de interpretarlo. Uno es que podemos ayudar a muchas personas, pero hay que ser muy selectivo quien ayudamos, porque a veces lo pueden perjudicar. Hay un concepto que le dicen lo psíquico, si, eh, los vampiros psíquicos o personas que te, te roban energía, te explotan, ¿me entiendes? 
o hay gente que, que la más quieren sacar, sacar, sacar y no te ayudan, ¿no? ¿me entiendes? Aquí hay que dice que hay que ser muy selectivo a quien ayudamos. Y la segunda interpretación de esto también es estar consciente de la dieta que tenemos y estar consciente de qué tipo de comida comemos, porque es estas comidas que no, no, de, no de nuestro agrado. Porque el tipo de sangre que tenemos nosotros también define qué tipo de comida es, es mejor para nosotros. También han, han hecho pruebas y análisis los doctores donde basado al, al tipo de sangre que tengamos, sea negativo, sea positivo, sea la que sea, ahí no va a decir qué tipo de comida es mejor para nosotros y qué tipo de comida los causa enfermedades. Entonces, bueno, porque o sea, me dice, también habla de la sangre, eso es importante eh, asegurar qué tipo de sangre tiene Eusamey y, y, y sacar esos datos, esa información y le va a dar una lista de la dieta adecuada para Eusamey. Eh, también en, en la tercera interpretación también que sabemos que Eusamey habla, cuidado en quien nos brinda comida, que quizás no son personas eh, que no son de nuestro agrado y puede tener algo negativo ahí. Entonces, el segundo camino que le voy a brindar de Baba Samegui habla de, de una, un rol que no todos los avalados en el mundo, en nuestro legado de IFA de, de, de Cuba, el criollo, pasamos. O sea, eh, uno le dicen cuchillo y fa, uno le dicen obeco a canando, eh, pero el documento habla o balogun, ¿verdad? La sociedad o balogun. Y entonces, un cortometraje, aquí fue donde Rumil ayudó a una persona que tenía un problema muy dificultoso. Y entonces él estaba muy agradecido de ese gran favor que le había hecho. Y Orumila anotó un OB, ¿verdad? La navaja muy, muy sagrada que tenía esta persona que ayudó. Y dijo, bueno, en agradecimiento me gustaría que usted me brindara esta navaja porque me gusta cómo se mira. Y él le dijo, se lo daría porque yo estoy agradecido a usted, pero el problema es que esto es para los miembros de una sociedad secreta que se llama Obalogun. Y entonces, pero si usted gusta ser miembro de esta sociedad, es cuando yo te puedo dar esta navaja. Y entonces Oromila aceptó. Sin divulgar qué ceremonial se hizo, sin divulgar el procedimiento, todos los hablados sabemos esta talla, pero pasó por todo, la, por todo el procedimiento y ahí donde se convirtió en Obalogun. Y Oromila se quedó complacido con todo el ceremonial que le habían hecho y dijo, mientras mundo sea mundo, los hijos míos. Y dijo, oh, Oromila, pasa el documento, va a pasar y dice que van a pasar por este paso también. Por eso es que los hablados pasan por el paso de, de, de la ceremonial de Obeco Panandu entiende que, que, que todos sabemos ese legado, que es muy importante eh, eh, pasar por eso ceremonial. ¿Y, y, por, y qué, era, qué es el valor de, de la navaja? Aparte de tener eh, los B, aparte de tener potestades, otras tipos de ofrendas que sabemos, aparte de la escuela eh, original de Cuba, que para que un, un babalao eh, sea, eh, eh, lo inviten a un plante, el país no lo invite el plante, si no tiene cuchillo, no puede ir a plantas. Si era antes, antiguamente, si era antes. Ahí, 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 ahora si hay casas así, entonces tiene que pasar por eso. Pero hay una historia en Babao Samir que nos brinda un poco más de información muy interesante de, de, de los B. Y el poder de los B, la capacidad de los B. Porque aquí fue el camino donde estaba Obatalá con su gente. Tiene una tribu de personas, hombres y mujeres, que vivían en el río, una sección del río. Y al otro lado opuesto del río, que estaba dividido, Estaban las brujas, las llamé Soronga. Y había un, un respeto, un acuerdo que, que, que sabes que la, las mujeres tienen la gran potestad de, de cómo están ellas, están, están creadas por Dios, que su fisonomía es una forma eh, única donde ellas pueden hasta purificarse por la luna, ¿no? por, el, por la menstruación, que es una forma donde ellos se purifican eh, su cuerpo, que es un natural de ella, que Dios se lo dio. Y entonces también como lo dice el señor que a través del consumo de, 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 o sea, hombre o mujer, agua o, o líquidos que limpia el sistema, es una forma de limpiar el sistema. Pero en el caso de la mujer, me refiero que en este caso, en muchos casos, es un tabú la, bueno, la sangre de, de la menstruación. Entonces aquí fue donde hubo un acuerdo con Obatalá, la tribu y la Yami, que eso no va a pasar, que no va a haber nada de mezcla con eso en el agua, en el río, está viendo el día. Pero ya estaban en su área. O sea, su área podían hacerlo porque normal. Entonces estaban en su área, se purificaban normal, porque es así, se bañaban todos los malos. Y entonces llegó un momento determinado donde ese lado de la, del río ya estaba seco, no había agua. Y las mujeres no van a quedarse sucias, van a siempre estar limpias. Pero quizá por falta de comunicación, quizá porque no avisaron a Batalá, o quizá estaban desesperadas, ¿verdad? Y tenían que limpiarse, no querían estar así. Fueron al lado opuesto donde había agua también. 
y ahí, se, ahí no estaba la urna en ese momento. Se limpiaron y era un momento de menstruación. Cayó ahí, bah, en, ese, en, ese, en el lado de ellos del río. Eh, posteriormente, las Yamille Jerez viraron para atrás y vieron que el agua tenía eso y se sintieron muy ofendidas. Y no lo cogieron con las mujeres, lo cogieron con Obatalá, porque Obatalá para ellos representaba el responsable que tenía que eh, declarar las reglas y las leyes de, 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 de la zona. Y, no, y en su mente no lo logró hacer bien como tenía que hacerlo. Aquí fue donde ellas fueron a atacar a Obatalá. Entonces Obatalá en Candela estaba corriendo. Esto se me hace el otro de un oye kung fu, pero me corre de la muerte, pero esto es diferente, pero es más similar así la, la historia. O Batala corriendo se esconde detrás de diferentes deidades y las Yami acababan con, con, con todo eso. O Batala estaba muy complicado y al final ya corrió donde estaba Batala. Hay que disculpar a Urumila, se escondió en Urumila, ya la Uruma iban a, a atacarlo a él, pero ahí donde Urumila salió, dijo, mientras el mundo sea mundo, nadie puede matar en mi presencia que está bajo mi custodio de protección. Y la urba respetaron eso y no le hicieron nada. En ese gran momento, Guatalá aprovechó el momento, se estaba escondido y, y tenía un OB, el cuchillo, un cuchillo místico. Y cuando salió y sacó el sable, acabó ahí, ¿sabes? Estaba ya atacando toda la urba y ella, ahora ellas estaban corriendo. Acabó con todas, con todas, pero faltó una, una más, que era una mujer que estaba embarazada, la madre de toda la urba. Ella se escondió dentro de Urula, así. Y Obatalá ya estaba, ya estaba listo, preparado para atacarla. Pero Orula dijo, oye, mientras el mundo sea mundo, como le había dicho, como usted te protegía a usted, a ella también la estoy protegiendo, tú no la puedes tocar, porque estaba en mi custodia de protección. Y ahí donde Obatalá respetó lo que él dijo. Y ahí fue donde la, la madre, la bruja, le dio un gran respeto y admiración a Orumí. Le dijo, mientras el mundo sea mundo, nadie puede usar esta, esta espiritualidad, o sea, de la bruja contra sus hijos, contra usted, injustamente, porque yo siendo la madre de ella, yo la voy a castigar, yo voy a defenderte. Entonces aquí habla en un gran pacto ahí que se hizo, un, un respeto, no un pacto, pero un respeto mutuo que habló ahí. Y entonces ahí ya habla muchas interpretaciones, obviamente ahí no da semejanza el cuchillo, el, la, la potestad que tenía, eso y la importancia, porque el babalao siempre no solamente se sana a uno mismo, ni se, se, hace, se hace, usa el sistema oráculo para uno mismo, pero para sus familiares, para la humanidad. Y cada ser humano tiene sus cargas, tiene sus energías negativas. Y todos son los otros que, que, que el Babalao está removiéndolo. Si no tiene ciertas cosas o poderes, digamos, o ciertas protecciones, puede hasta consumirlo. Entonces, por eso es la importancia también de, de los B y otras constelaciones más que llevan esto a la negado. Pero aquí habla también un árbol bundoso que producía eh, algodón, ¿verdad? Y lo producía bien, pero el problema es que los pájaros iban a, a la salve, ahí iban a hacer el árbol y se lo consumían. Y no le decían gracias, no le daban agua, no hacían nada. Entonces el árbol estaba ya encabrona y dijo, oye, pero ¿qué es esto? Yo produzco, produzco, pues me quita, me quita, no tengo agradecimiento, no tengo nada que está sucediendo. Y entonces donde se consultó, ¿verdad? Porque... Y Fais eh, habla antropología, eh, antropólogos, o sea, o sea eh, donde ahí eh, eh, habla con simbolismo, ¿no? Entonces, ahí donde consultó, se consultó, hizo, hizo la obra que necesitaba hacer y ahí hubo una transformación de ese árbol y le salían espinas en la corona. Entonces, cuando el ave trató de consumirlo, se picaba con eso y no podía ya quitarle todo lo que producía. Y ahí donde el árbol pudo ver su fruto al final. Esta, esto se interpreta de muchas formas distintas. Obviamente habla que Osamei es una persona muy buena, ¿entiendes? ayuda a todo el mundo, a todo el mundo, pero todas las personas no le agradecen igual. O sea, él da, o ella, ¿no? O se le dice Osamei, al 110% para todo el mundo, pero hay personas que no dan eso para atrás, dan quizás 20%, 30%, y dicen, oye, pero ¿qué está pasando? Y dos, en la segunda interpretación es que... que Desfortunadamente no podemos ser buenos con todo. A veces tenemos que moderar nuestro carácter, fortalecerlo para que no, no vayan a hacer eso, ¿me entiendes? Este, este gran orden dice también que el mejor amigo puede convertirse en el peor enemigo. Tristemente, ¿no? Que lo dice muchas influencias. Muchas influencias, como vemos como Samé dice, se trataba de diferentes orden. Un otura sa, sa o sa, habla de la traición, eh, donde alguna mujer le dio la advertencia a Oturaza de una traición y no hizo caso y fue traicionado. En Ombeosa habla también donde un amigo puede traicionarlo, ¿me entiende? Entonces, 
en Odisa habla de una traición que le pueden hacer hasta madre. Siempre cuando hay un Osa habla de eso, tiene que protegerse contra traiciones. Entiendo lo que le estoy explicando, eh, la simbología de eso. Pero bueno, en continuación del de London Baba Samedi, aquí donde ya Oyanza Jecuaje no confía en nadie. No confiaba en nada porque ya pasaban muchas traiciones. Entonces, eh, si no me equivoco, era el, el chivo que ya hablaba de sus penas, sus secretos, le decía todo porque no, a la humanidad no creía porque ya le traicionaban tanto. Hoy era una persona muy bondadosa, le daba de comer siempre. Pero yo un momento donde estaba ya limitada, no tenía eh, la economía para darle de comer. Y de, el chivo de todas las acciones buenas que hizo ya se le olvidó todas esas acciones y comenzó a revelar todos los secretos de Oya al barrio completo. ¿Me entiende? Entonces ahí es donde fue castigado el chivo, ¿me entiende? Pero aquí habla que o sea, tiene que tener mucho cuidado quién divulga sus secretos eh, a todo el mundo porque hay personas que no, desafortunadamente no tienen esa, esa, esa moral o esa virtud de guardar secreto, ¿me entiende? Tienen mucho cuidado con eso es lo que dice en ese gran orden. Pero o sea, ahí es un orden muy espiritual, muy espiritual. Porque hay un camino, eh, si no me equivoco, no sé si es Modica, no sé, me acuerdo qué Odun es, pero era un camino donde los, los Meyes estaban atacados por energías negativas. Y todos los Meyes fueron a diferentes lugares de la naturaleza para protegerse. Pero el único Odun que se construyó bajo Odudua era Baba Osameyi. Por eso que Baba Osameyi es un Odun muy espiritual. ¿Me entiendes? Mucha, mucha espiritualidad tiene ese gran Odun. Y también más Maferefun, Afefe. Más Ferefun el viento, que a través del viento Fefeo ya ayuda a los Egun eh, navegar de un lugar por otro. Porque conocemos nosotros ceremoniales al P de Egun, con el Pagú de Egun, y le hacemos la, la invocación a Egun. Eh, mucho, todos nosotros sabemos lo de los documentos, los estudios, la traducción, y llega un momento que nos lo hacemos por muchos meses, muchos años, ya es mecánico. El Ombau a orilla suena como mecánico, ya no suena con, ¿sabe? con, con sentimiento banana. Eh, la lágrima en los ojos, ¿no? ya, ya uno ya está asentado cantando los cantos porque ya se lo sabe. Pero hay otros fenómenos que, que suceden a veces en nuestros alrededores. Cuando todo está calmado y comienza la invocación de ego y motivamos los egos en nosotros y, y con el pagú y está cargado el pagú como es y las cosas, uno va a ver hasta manifestaciones de la fe. fe. Ahora, desde un momento determinado, me ha pasado muchas veces donde el viento fluye. En ese momento es la manifestación literal que esa invocación eh, llegó. O sea, que el, los egos están ahí presentes en el, a través de la FP del viento. Eh, le voy a, hablar, eh, eh, a explicar una experiencia. Esto fue antes de yo ser babalao. Yo soy en Ocho Año Difá. Esto fue antes de ser mes santo, hace 13 años. Me digo, hace, hace 15 años atrás, en California conocí una tribu de indios que le dicen Kumayay. Los Kumayay, la tribu Kumayay. Entonces estos indios me dieron acceso y estar con ellos, hacia estar ahí en, esa, en, con, en su sociedad, porque me entrevistaron. Eso, porque ellos son así, ellos no dejan cualquier, en su reservación no dejan cualquier persona entrar. Pero yo le expliqué la historia de Cuba, le dije, mira, es que nosotros los cubanos tenemos eh, un legado de los taínos, le hablé de Atuey, lo que pasó a Atuey, el sufrimiento, eso. O sea, le dije que todos los cubanos tenemos algo de, 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 de taíno en, nuestro, en, nuestro, en nuestra herencia cultural. Y es tanto que le quiero dar ofrendas a sus antepasados, porque estoy en California. Y necesitaba que ellos me ayudaran con algo, ¿no? Entonces fui para allá y el mayor de esa tribu ordenó que me limpiaran con sable. Ellos entran así. Y entonces los, la mujer en un lugar de, 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 de reservación y los hombres en otro lugar. Entré, entré en un lugar que le, en inglés dicen eh, suelda. Es un lugar así que es una casita así de indio que hacen. Y ponen una, eh, una pila de piedra que lo queman, ¿verdad? Y tapan todo eso. Y encienden el tabaco, el humo. Y eso es como un fogón. Y las personas van sudando, 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 sudando. Y hacen invocaciones y canto. Y pone banderas de multicolores. En el centro de eso. Y ahí donde ellos hablan de su, de su historia, de sus su cosas, sus su cosas. Entonces yo estaba ahí buscando una limpieza porque iba a hacerme santo en Cuba. Y, y, y si, yo, yo quería entrar bien, mi hermano. Al teclado. Yo respeto mucho el legado. Y dije, coño. Esto es lo único que yo aquí en California había. Entonces, necesito algo que me dé una bendición de los indios para yo poder ir para allá, para Cuba, para que me vaya bien esa, esa, cuando me iba a ser santo. Entonces, estamos hablando. Y entonces, ellos estaban invocando sus muertos. Y algo, un fenómeno pasó. Eso está todo tapado. Y uno suda eh, por tonga. Y el secreto para durar mucho tiempo, porque es muy caloroso, 
uno si no, no, no tiene control mental, quiere salir y no puede porque es como sin divulgar secreto, como va, el, 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 con uno se jura en oro, con uno se jura en balogún, hay cosas que hay que aguantar porque eh, cosas, ¿sabe? cosas de bombrilla hay que aguantar. Entonces, pero el secreto de ahí para poder eh, pasar por, ese, ese, por esa, esa prueba, porque las mujeres también tienen su, su, su mismo ceremonial, es tener sábila, poner sábila aquí, mira, aquí. Y cuando lo, el, el hueles eso, te limpia aquí esto y pasa como un airecito frío donde, donde te da que libro y puedes resistir el calor de adentro. Ese es el secreto de poder durar dos, una con hora y pa. Es lo que yo, ese uno de esos indios me dijo que es así. Entonces yo, yo aproveché para durar. Pero otra cosa, el viento comenzó, la PP, cuando ellos hicieron sus vocaciones, entró el aire así. Para acá lo sentí y así el aire pasó así por alrededor de los hermanos. Yo no sabía que era ese fenómeno, pero ahora siendo avalado y todos nosotros somos avalados y estudiamos lo que es AFP, lo que es Oyal, lo que es Ego, lo que es Espiritismo, lo que es toda esa cosa. Y ya yo supe que eso fue una manifestación de Ego que, que fluyó ahí cuando estaban ellos en sus invocaciones, ¿me entiendes? Y nuestro legado es igual, como lo dicen el otro en Irete Hiero, donde hacen los indios, ¿me entiendes? Le damos pluricía a los indios. Pero bueno, eh, no le quiero hablar mucho, 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 pero eh, quería hacerlo también en español porque mira, eh, lo hago también por mi hermano. Eh, laboro Mila, eh, Osame y Carlos Pérez, porque yo lo iba a terminar en inglés, pero bueno, se merece algo, porque ese, ese es su vivienda de él, y, y es bueno, es, es bonito escuchar a alguien que habla de nuestro otro, porque quizá él, él sabe todo lo que es su signo, pero es bueno escuchar otra perspectiva, otro ojo, porque eh, todos nosotros, yo tengo fundando mi signo, en Osame y ojalá, Osame y me duda, yo te feo Osame en ese otro. Entonces, muy interesante eh, escuchar otro obo, otro hablar de un camino, un pataquín y cómo lo interpreta, porque ahí lo puede, lo puede ayudar a navegar más sobre lo que somos nosotros, ¿me entiendes? En la no está la fuerza, ¿me entiendes? Muy importante. Pero bueno, gracias familia por tomar el tiempo de escuchar. Eh, sí, pero voy a hablar un poquito más de eso, de un, un gran hondo, un gran hondo, un eh, Baba Osamé, un gran hondo, un gran hondo muy, muy, muy misterioso. Y, y también habla también, le voy a explicar también una experiencia que pasé yo con Osameji. Eh, yo tuve un, una, una misión, todos los avalados tenemos misiones de ir a otro estado a ayudar. Y viajé a, a Jamaica, a Jamaica, eh, allá en la isla de Jamaica, los jamaiquinos. Y yo antes de viajar, yo me consulto, ¿sabes qué es para lo que hay que consultarse? Me salió Osameji y digo, no, porque con Osameji hay uno que tiene que tener mucho conocimiento de cómo limpiarse, porque habla de Sarayeye, tiene que tener mucho conocimiento de, de honestificar energías negativas y encontrarlo en terrenos enterrados. O sea, ya me estaba diciendo que voy a llegar a un lugar, a ver, nace la magia negra, o sea, iba a llegar a un lugar donde iba a navegar y donde iban a haber personas también capacitadas igual, pero también con otras diferentes espiritualidades. Voy a acabar el conflicto y guerra espiritual donde yo iba a viajar. Porque voy a limpiar, liberar personas de cosas que le han tirado por otro brujo allá de Jamaica. Que ellos le dicen, obviamente, los brujos hombres allá le dicen, obviamente. Y las brujas mujeres allá le dicen, eh, obvia woman. ¿Viste la guerra que pasó con Obatalá y allá me hizo ronga? Es lo que me explico. Entonces ahí me estaba hablando, ya eso iba a pasar. Cuando fui para allá, adiviné la persona. Yo me recuerdo como si fue, fuera ayer. Esto fue hace... Seis años atrás. Y me recuerdo el oso de. Pero uno de los signos que salió. Que era el Toya. Le salió Baba Osame. Y, digo, no. y esta persona anónima. Orula me dijo. Mira mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Y tenía ella desafortunadamente. Desafortunadamente. Cosas enterradas en su terreno. Bujerías malas. Negativas. Que lo ponían así. En, en, en cosas de, de vidrio así. Cosas fula. Y yo tuve que hasta escabar. Y sacar todas esas cosas más negativas. La persona tenía tienda de negocio. Y, y miré cosas que le ponían. O sea, Osamey habla de eso. Pero te estoy hablando de mi vivencia. De Osamey. Eh, en otro estado. En otro país. Porque también es saber interpretar. Osamey en donde estemos nosotros. Porque hay diferentes eh, cosas económicas. Políticos. Eh, naturaleza. Las hierbas. Osamey. ¿Entiendes? Cada otro se manifiesta basado a, se interpreta basado donde estamos viviendo nosotros, ¿me entiendes? Pero bueno, bendiciones familia, eh, ya, ya, vino, ya vino la gente allá, yo veo ya, ¿saben? La, ya, la bulla. 
y no va a poder yo hablar bien sin, sin sonido. Pero bueno, muchas bendiciones, familia. Gracias por tomar el tiempo. Tú sabes que hace rato que no, no he hecho estas cosas así. Como ustedes, soy así como ustedes, así privado, estudiando, ayudando y eso. Pero me gusta hacer esto de vez en cuando, ¿no? Para refrescar el herido, porque me ayuda también a refrescar. Pero bueno, gracias, familia. Me lo, Dios me lo bendiga a todos los hermanos ahí, mis hermanos de Fa, que somos hijos del mismo padre, somos babalados de Rumila. Y entonces un abrazo para todos mis hermanos ahí que están ahí, gracias. Y también a las mujeres que están ahí mirando también, a Petervice o personas a, que no sepan de esto. Bendiciones para todas ustedes también y, y mi respeto para todos mis hermanos y todas mis hermanas de la OSIFA. Gracias, Auro Mila Fundando de Mumil de Casa. Bendiciones, familia. Gracias por tomar el tiempo. Los quiero. Así.